tardes, soy Carla Urdiales. Bienvenidos al programa Trabaja Perú, el programa de los trabajadores, empleadores y emprendedores de nuestro país. Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta semana en Trabaja Perú, la ventanilla única de promoción del empleo insertó a más de 27.000 personas en el 2012. El programa Vamos Perú cumplió con creces cada uno de sus objetivos durante este año, certificando laboralmente a miles de peruanos. Y si estás en busca de chamba, no te puedes perder nuestra bien informada bolsa de trabajo. Toma lápiz y papel. Todo esto y mucho más en Trabaja Perú. Trabajo y promoción del empleo ha logrado que más de 27.000 personas sean colocadas en el mercado laboral, es decir, que personas desocupadas logren ingresar a empresas formales con un sueldo y todos los beneficios. Esto gracias a la ventanilla única de promoción del empleo. Las ventanillas funcionan en inmuebles acondicionados especialmente para atender a los usuarios. En ellas, las personas pueden encontrar 12 servicios, además de los tres programas de empleo, Vamos Perú, Jóvenes a la Obra y Trabaja Perú. De esta forma, tanto jóvenes como adultos pueden obtener gran información que los volverá más empleables. Un total de 15 ventanillas se han implementado en distintas regiones, entre ellas Ayacucho, San Martín, Piura, El Braen y Huancabelica. Al llegar a este último lugar, los pobladores mostraron sus expectativas por la ventanilla. ¿Qué te parece el servicio de la ventanilla única al Ministerio de Trabajo? A mí me parece bueno porque a través de eso todos los jóvenes nosotros, o sea, podemos este, poder estudiar gratis y tener este, alguna facilidad para nosotros este, elaborar algún negocio propio. Me parece muy bien para que toda la gente esté informada ¿no? y así conseguir pues, una mayor posibilidad de trabajo. Porque hay mucha gente desempleada, pese a que tienen su profesión y aparte se dedican pues, al comercio. Yeah. Mientras ahí esta oficina ya, pues, va a tener más posibilidad de conseguir más trabajo. Conversamos con el viceministro de promoción del empleo, Edgar Quispe, quien nos explicó los servicios que ofrecen las ventanillas. Tenemos servicios para, para buscadores de empleo, es decir, para aquellas personas que están desempleadas, aquellas personas que están permanentemente buscando empleo. Ahí tenemos cuatro servicios. Está la bolsa de trabajo, está la asesoría para la búsqueda, eh, digamos, de trabajo o empleo, está el certificado único laboral, está el empleo temporal. Tenemos servicio para mejorar la empleabilidad, es decir, que son servicios que están vinculados a de cómo le dotamos de habilidades, destrezas, en general a todas las personas que están buscando empleo, eh, que va desde jóvenes a, hasta grupos vulnerables como mujeres, madres solteras, discapacitados. Además de las ventanillas, el sector trabajo llevó a cabo las Semanas del Empleo, que es la ventanilla en su forma itinerante. Estas se han realizado en Lambayeque, Arequipa, Callao, Tacna, Piura y dos en Lima Metropolitana. Quizás una de las semanas más emblemáticas se llevó a cabo en el ex Parque Matamula y estuvo dirigida exclusivamente a personas con discapacidad. En esa semana se ofrecieron más de 100 vacantes de empleo en prestigiosas empresas de la capital. En general, las semanas de empleo han beneficiado a más de 50.000 personas que participaron en cada una de sus ediciones. Creo que es importante indicar de que eh, vamos a seguir nosotros eh, haciendo varias cosas. Número uno, vamos a fortalecer las ventanillas únicas de promoción del empleo. Eso implica que cada uno de estos servicios, de estos 12 servicios que hemos mencionado al inicio, efectivamente tienen que ser potentes. Potentes de, desde el punto de vista de eficiencia, que efectivamente logren los resultados. Así que esperamos en verdad de que podamos superar largamente lo que hemos hecho en el 2000, 2012. Recuerda que los servicios de la ventanilla son gratuitos. Emprender un negocio o buscar empleo ya no es tan difícil.
del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales Vamos Perú del Ministerio de Trabajo invirtió más de 22 millones de soles durante este 2012 brindando capacitación gratuita y certificación laboral a más de 20.000 personas a nivel nacional. Asimismo, 745 personas del rubro textil de Puno, Arequipa y Lima, entre los que se encuentran trabajadores que prestan servicios para el Emporio de Gamarra, obtuvieron una certificación laboral que puso en valor su experiencia de trabajo. Pero es con lo que de allí, Vamos Perú tiene como objetivo que hacia el año 2016, 175 mil personas de todo el Perú sean capacitadas y que al menos el 60% de ellas se inserte al mercado laboral. Creo que es importante advertir, el programa eh, no hace diferencia de edad, eh, es un programa que fácilmente puede tener dentro de la cobertura a personas mayores de 29 años, o sea, en términos de capacitarlos para la, mejorar su empleabilidad. Y, y lo segundo que te mencionaba es que eh, Creo que en este país tenemos muchos empíricos, muchas personas que nunca han pasado por un centro de enseñanza superior, ni institutos tecnológicos o algo por el estilo, pero que saben bastante. Y creo que es importante eh, eh, certificar la experiencia laboral de estas personas. Los cursos se impartieron a nivel nacional. Un ejemplo de ello es Roberto Lozano de Pisco Ica, quien tiene ya un puesto de trabajo asegurado tras capacitarse en instalación de gas domiciliario, un oficio de alta demanda laboral en dicha localidad en estos momentos. Me parece muy bien que, que se brinde este tipo de capacitación, no solamente para los jóvenes, sino para toda la gente de diferentes tipos de edad. Me siento muy orgulloso de haber culminado y, bueno, diciendo que seguir adelante y aprovechar esta nueva oportunidad que, que se me presenta. Vamos Perú llegó no solo a las amas de casa como la señora Rocío con ganas de sacar adelante el negocio familiar, llegó también al técnico como Marco Agurto con deseos de especializarse y ser independiente en el rubro de la soldadura y a diversos establecimientos penales como el de Santa Mónica, donde sus internas se capacitaron en cocina y panadería, dándole la vuelta a su privación de libertad y obteniendo las herramientas para salir adelante. Vamos Perú impulsó además fuertemente el emprendimiento mediante la organización de numerosas ferias a nivel nacional como la realizada en el Parque de la Exposición donde los participantes del curso de formación de emprendedores exhibieron sus productos y servicios. Vamos Perú los espera. Para el 2013 habrán otras miles de vacantes disponibles para sus diversos cursos formativos. Los interesados pueden llamar al 636.000 anexo 6025 para informes o ingresar a nuestra página web www.trabajo.gov.pe. ¿Tienes dudas o interrogantes en materia laboral? Entonces no te puedes perder a continuación nuestro consultorio laboral. ¿Sabías que los vigilantes o porteros de edificios o condominios tienen beneficios laborales? ¿Alguna vez te preguntaste qué hacer en caso tu empleador no te pague tus ratificaciones? Eso y muchas interrogantes aquí en la Plaza de Armas de Lima. Como todos los domingos, nuestro consultorio laboral. Hola, me llamo Freddy. Quisiera saber si un trabajador puede pedir permiso para llevar a su hijo en caso de enfermedad. Freddy, lamentablemente la norma no establece ningún tipo de obligación por parte de tu empleador de entregarte permisos para que lleves tu hijo de salud. Sin embargo, te recomiendo que converses con él, que él sabrá entenderte. Hola, soy Cindy. Mi pregunta es si las profesoras de un colegio privado tienen derecho a vacaciones, ya que en algunos colegios le dan, pero sin remuneración. Cindy, la ley 24.029, ley del profesorado, establece claramente que los profesores en los colegios privados se encuentran dentro del régimen laboral de la actividad privada. Es decir, tú tienes los mismos derechos que cualquier trabajador en el Perú. En el caso de vacaciones, de acuerdo a lo establecido en el decreto legislativo 713, tú tendrías 30 días de vacaciones por cada año de trabajo. Conversa con tu empleador y dile que tú tienes todos los derechos laborales.
Doctor Guevara, mi nombre es Daniela. Quería saber si los porteros de un edificio tienen derecho a vacaciones y por cuántos días sería. La ley de la micro y pequeña empresa permite que esta junta de propietarios se registre en el Remipe y sean considerados dentro del régimen laboral de la microempresa. Es decir, aquella junta de propietarios que contrate trabajadores y que se encuentre a registrar en el Remipe, esos trabajadores tendrán los beneficios laborales de una microempresa. En el caso de vacaciones, tendrán derecho a 15 días de vacaciones. Estimado doctor Guevara, de antemano gracias por su respuesta. Soy Joana. He escuchado que algunos vigilantes trabajan de 7 de la mañana a 7 de la noche y ganan sueldo mínimo. ¿Esto es legal? Joana, la jornada máxima en el Perú es de 8 horas diarias o 48 horas a la semana, incluyendo los vigilantes. Es decir, estas personas que realizan actividades de vigilancia no deberían laborar más de 8 horas diarias o de 48 a la semana. En el caso de este vigilante que trabaja de 7 de la mañana a 7 de la noche, su empleador deberá pagarle 4 horas extras todos los días. Hola amigos, estamos aquí para absorber las consultas de la página web. Nos escribe María, ella es una trabajadora del hogar y nos pregunta si es que tiene derecho a gratificaciones. Se ha dado cuenta que su empleadora le ha dicho que no tiene este derecho porque ha faltado algunos días al trabajo. María, todos los trabajadores del régimen de la actividad privada, incluyendo las trabajadoras del hogar, tienen derecho a las gratificaciones. En el caso del régimen privado, tienen derecho a una remuneración completa siempre y cuando hayan trabajado el semestre completo. En el caso de las trabajadoras del hogar, también tienen derecho a gratificaciones, pero se les paga media remuneración en cada periodo. Si tú has trabajado, como dice en tu correo electrónico, más de dos años con esta empleadora, ella por lo menos debe pagarte media remuneración en estas gratificaciones que han vencido ya el 15 de diciembre. Recuerda que tú tienes este derecho y tienes que exigirlo. Bueno amigos, se acabó el consultorio laboral. Me despido no sin antes desearles un próspero año nuevo y que el 2013 sean de puros éxitos y satisfacciones. Nos vemos el próximo año. pero regresamos con más aquí en Trabaja Perú, el programa de los trabajadores, empleadores y emprendedores de nuestro país. Ya regresamos. Más de 46.000 peruanos en condición de pobreza y pobreza extrema obtuvieron empleos temporales y mejoraron su empleabilidad este año gracias a Trabaja Perú. Ellos trabajaron en los 1.200 proyectos de infraestructura básica generados por el programa, como la construcción de regadíos, muros de contención, escaleras y veredas. Se genera empleo temporal desarrollando proyectos de infraestructura básica y económica social digamos en distritos bastante pobres. Estos distritos que efectivamente no tienen canon, no tienen regalías y, y el programa aparece como una posibilidad por un lado de generar empleo temporal y por otro lado de cubrir de alguna manera esta brecha de infraestructura que existe en el país. ¿no? Esos empleos también significaron que más de 46.000 familias de los distritos más pobres y excluidos del país pudieron incrementar este año su canasta familiar gracias a Trabaja Perú. Como el programa intervino cofinanciando las obras con los gobiernos locales de dichos distritos, se asegura un apoyo sostenible y directo para el desarrollo social de estas zonas pobres del país. Una de las características importantes de este programa es que 
eh, los beneficiarios son eh, personas que viven alrededor de la, de la obra de infraestructura que se va a desarrollar. Por lo tanto, tienen, tienen pues ese doble efecto, como decía, ¿no? por un lado hacen infraestructura y por otro, por otro lado se genera empleo temporal para estas personas, que nunca, nunca antes han tenido la posibilidad de recibir un ingreso. ¿no? Trabaja Perú. Durante el 2012 se enfocó en generar empleo para las jefas de hogar, por ser ellas quienes se encargan de la economía familiar llegando este año a más del 60% de sus beneficiarios. Yo trabajé también en ama de casa, me cerraban las puertas, me decían que no podía, pero me metí en este programa y aprendí mucho y me gusta el trabajo que sé, cargo piedras, aparte de que cargo piedras, hago muro, muro de contención, en mi casa también algo este, columnas, amarro columnas, zapata y muro, este, y este, ¿cómo se llama? Viga muerta. El programa también se encaminó este año a generar empleo para los jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores, quienes forman los grupos más vulnerables y que suelen ser excluidos del mercado laboral. Yo soy abandonada de mi esposo, de la cual tengo dos hijos especiales, que tengo que ver por ellos. Esa es la lucha que yo tengo, ¿no? en trabajar para así poder sobrevivir ¿no? en mi hogar, con mis hijos. Este año, el programa Trabaja Perú con una inversión de 150 millones de nuevos soles se convirtió en la piedra angular del Ministerio para la generación del empleo temporal. Esta característica, conjuntamente con su política de inclusión social, le permitió llegar a los distritos de las 195 provincias del territorio nacional que nunca antes fueron atendidos por otros gobiernos. Jóvenes a la Obra es un programa ministerial que facilita la inserción laboral de jóvenes entre 15 a 29 años de edad y que son de escasos recursos económicos. Sin costo alguno, brinda capacitación laboral para que puedan vivir de un negocio o sean capaces de sostenerse en un empleo. El programa ha logrado capacitar a más de 30.000 jóvenes para que puedan obtener un trabajo o generar emprendimientos, es decir, llevar a cabo alguna idea de negocio que esté de acuerdo a la zona donde residen. Un ejemplo destacable fue el de los beneficiarios de Quillabamba en el Cusco, donde unos desarrollaron la crianza de pollos y otros la venta de café partido. Ambos ya abastecen a su comunidad. Lo que queremos es que efectivamente los jóvenes no necesariamente vayan por, por la carrera universitaria, que hoy día no necesariamente tienen, tienen, tienen alta demanda, sino efectivamente vayan por oficios técnicos, que son los que hoy día son demandados por muchas empresas. ¿no? Jóvenes a la Obra ha capacitado en diversos sectores económicos, como son comercio, construcción, manufactura, servicios, transportes, entre otros. El programa ha tratado de cubrir todo el país, pues ha habido promociones en Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, entre otras. Quizás un plus que tiene este programa es que motiva a las empresas a que brinde empleo a los jóvenes capacitados. Esto lo consiguen con desayunos de trabajo, donde se les explica en qué consiste el programa. En el 2013 eh, queremos eh, llegar digamos, a una meta todavía modesta en este momento, que va por encima de los 21.000 21 personas, 21.000 jóvenes capacitados, eh, más de 15.000 eh, dirigidos para capacitación para eh, eh, un empleo dependiente. Jóvenes a la Obra no se detendrá durante el 2013, así que si quieres ser uno de nuestros beneficiarios, infórmate acudiendo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o en la línea gratuita 0801-6872. ¿Estás en busca de chamba y no la encuentras? Entonces no te puedes perder nuestra bien informada Bolsa de Trabajo. Cinco cajeras para trabajar en Lima. El salario será de 900 soles mensual. Requisito ninguno. Interesados acercarse con CB y DNI a la oficina de empleo ubicada en el Girón JJ Pasos, número 394 Pueblo Libre, altura de la cuadra 5 de la avenida Bolívar, 
teléfono 240 1595. 20 asesores de ventas para trabajar en Lima. El salario será de 750 soles mensual. Requisito mínimo 2 años. Interesados a acercarse con CBI y DNI a la oficina de empleo ubicada en el Girón JJ Pasos, número 394 Polo Libre, altura de la cuadra 5 de la avenida Bolívar, teléfono 240 1595. Dos operarios de almacén para trabajar en Breña. El salario será de 800 soles mensual. Requisito mínimo 6 meses. Interesados a acercarse con CBI y DNI a la oficina de empleo ubicada en Santiago Antunes de Mayolo, 1145 segundo piso, urbanización Mercurio Los Olivos, teléfono 630-6000, anexo 7108. 10 operarios de limpieza, para trabajar en Lima, el salario será de 750 nuevos soles mensual, requisito mínimo de 3 meses, interesados acercarse con CB y DNI a la oficina de empleo ubicada en la avenida Tupac Amaro sin número, Kilómetro 8.5 Independencia. Teléfono 712-4114. 10 asesores de ventas. Para trabajar en La Molina. El salario será de 750 soles mensual. Requisito ninguno. Interesados acercarse con CB y DNI a la oficina de empleo ubicada en Girón JJ Pasos. Número 394 Pueblo Libre. Altura de la cuadra 5 de la avenida Bolívar. Teléfono 240-1595. Tres choferes A3C, para trabajar en ATE. El salario será de 1.900 soles mensual, requisito mínimo de un año. Interesados a acercarse con CB y DNI a la oficina de empleo ubicada en la avenida Nicolás Ayón 4332, altura del paradero en ATA, urbanización Los Portales de Javier Prado, teléfono 636.000, anexo 7106. Cuatro despachadores de mercadería, para trabajar en ATE. El salario será de 1.000 soles mensual, requisito mínimo de 3 meses. Interesados a acercarse con CB y DNI a la oficina de empleo ubicada en la avenida Nicolás Ayllón, 4332. Altura del paradero en ATA, urbanización Los Portales de Javier Prado, teléfono 636.000, anexo 7106. al final del programa. Nos vemos la próxima semana como siempre por TV Perú al mediodía. Si están interesados en los programas laborales, no dejen de visitar nuestra página web www.trabajo.gov.p o síganos en Facebook y Twitter. Muy buenas tardes, gracias por su atención, permiso.